ele está aí, pronto aos nossos olhos, mas ainda não tem cumprido a função de trazer mais espaço ao Poder Judiciário de Rio Claro. A promessa do novo fórum já se arrasta há mais de 10 anos. A obra começou em 2010 e parou quatro anos depois. Ficou assim abandonada até 2017, quando um convênio foi firmado entre Estado e município e que garantiu a retomada da construção. A passos curtos foi acontecendo e chamando também a atenção de vândalos. O Ministério Público teve que intervir, pois furtos estavam ocorrendo no local e a solução foi gastar um pouco mais para manter uma empresa de segurança 24 horas. Restando aproximadamente 10% da construção e equipamentos, em 2020, o avanço da Covid-19 trouxe consequências, como afastamento de todos os funcionários em grupo de risco e atraso na aquisição de produtos. Novamente, a obra se arrastava. No mesmo ano, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, responsável pela parceria, visitou o Espaço Novo e as portas abertas pareciam representar um ponto final em um projeto de mais de uma década. Finalmente, as obras do novo fórum, à época, estariam finalizadas e a visita técnica marcaria essa nova fase. Mas somente nove meses depois, o fórum foi oficialmente inaugurado. A cerimônia contou com a presença da atual gestão, do vice-governador do Estado e representantes da Secretaria da Justiça e da Cidadania e também do Tribunal de Justiça de São Paulo. O prazo para a mudança de endereço teria sido estabelecido no dia para acontecer dentro de um mês. O que acontece é que já se passaram três meses desde a data do evento e o prédio de mais de 11 milhões de reais continua vazio. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o espaço ainda não pode ser ocupado pelo Poder Judiciário. Isso porque, na prática, a obra não está completa. Existem pendências que precisam ser resolvidas, como a construção de uma estrutura que garanta a acessibilidade, além da instalação de sistemas de proteção de descargas elétricas. Essas mudanças já teriam sido informadas à Secretaria da Justiça e Cidadania e também à Prefeitura de Rio Claro. Em nota, a Secretaria da Justiça e Cidadania informou que, segundo o setor de obras, ao que compete ao órgão do Estado, tudo já foi resolvido. Já a Prefeitura alega que, após a aceitação da conclusão da obra, a Secretaria do Estado encaminhou para a Secretaria Municipal de Obras uma relação de pequenas melhorias e outros serviços que precisam ser refeitos, devido ao desgaste de materiais em virtude do tempo em que a obra foi executada. E informou também que uma reunião será marcada nas próximas semanas para definir as diretrizes das melhorias a serem feitas e que atendam às necessidades e exigências da Secretaria.